你非拉着我来干嘛啊？老太太死活关我屁事儿！哎，看你这话说的，哎，这这这这医院不错呀，幺二幺七这幺五，来来看看，哎哎，是是幺七是幺七，走走走。不是你们两位，请问你们是病人家属吗？啊，算是啊。昨天那位姑娘，嗯，留了手机和电话，但是手机一直打不通。如果你们也是家属的话，可以通知他过来探视病人了。嗯，好嘞。哎，问一下护士，这个病房大概多少钱一天啊？嗯，具体价格我不是很清楚，但这是 VIP 病房，价位肯定会比一般的床位高一些。睡着了，走出去。哎呀哎呀！哎，走吧走吧。哎哎哎哎！你说这小丫头哪来的钱呀、啊？让老太太住 VIP？ 是啊。你把那些东西送他吗？啊，明儿我帮你跑一趟。走，走走老实待着不就什么事儿都没有吗？俗话说得好，不作死就不会死。你好好想清楚。其实我老板完全可以不管你的死活，我们要的是你身上的语言知识，又不是你，只要你挂了，我们就可以直接把语言知识带走，哪需要像现在这么麻烦？结果呢？我老板不但没有弄死你，还养着你，答应要带你一起回去。这已经是很大的仁慈了，好吗？你这什么逻辑啊？我就就因为他没有杀我，我就要感谢他吗？说实话，其实我挺不理解的。你说你又不记得预言之时的来历，又不能帮我们找到星海灵妖君，留着你还有什么用？为什么不干脆把你咔嚓了呢？为什么一直要坚持我们是从你漫画里出来的呢？我们明明就是真实存在的呀！我发现你这个小童子真的不太行，你怎么就不相信事情的真相呢？嗯？我问你，作为一只高贵的外星鹦鹉，你会说话，对不对？对啊，普通的鹦鹉虽然都会说话。但是在这个世界上，你找不到任何一只跟你一样有着十级中文水准，对不对？对啊，所以你是一只不普通的鹦鹉，对不对？对，你的同类在那里，跟你一样说十级中文的鹦鹉，一只不普通的动画鹦鹉，可能是动画鹦鹉。对啊，所以你也是动画鹦鹉啊。我再问你，为什么你们一直觉得我的项链是预言之石？因为它就是预言之石啊！错，是因为我把预言之石画成了我项链的样子，所
所以你们才会把它当成预言之事。好，我再问你，如果你们不是我画出来的，那为什么我今天刚刚画了一场大火把它烧死，你们就真的开始怕火了？拜托，傻姑，星海前面人从来就是怕火的，今天只是凑巧而已。不，不是凑巧。你知道我为什么要画这场火吗？为什么？我之前是不是跟你们说过？我小时候遭遇过一场火灾，好像是。后来你就失忆了。我爸就是那场火灾里去世的，所以我小的时候特别怕火。我觉得火是这个世界上最可怕的东西，于是我才会想到让他被火烧死。但是你们的世界观都因为我的画而被改变了。现在你明白了吗？听起来很有道理的样子。难道我们真的是从漫画里出来的？哎，孺子可教也我是星海零零二安白夜，今天是来到地球的第四千六百八十二天，在今天，我找到了被星海零幺九窃取到地球的预言之石。预言之石并不在星海零幺九的身上，而是被一个地球女孩佩戴着。这个女孩的名字叫天阙，我试图进入她的记忆，查找预言之石的来历，但我发现，她十二年前的记忆被人抹掉了。而抹去他记忆的人，是我。
傻瓜，我老板让我把这个给你，他还不让我叫醒你，所以说你老公，我老板对你还是不错的。这是什么？银行卡呀，没见过吗，穷鬼？废话，我能不知道这是银行卡吗？我是问他给我这张卡干什么？嗯，买衣服太烦，卡给你，自己挑。除了衣服，还有什么需要也可以买。这这这什么意思啊？糖衣炮弹，金元公是收买我？我是那种会为了金钱出卖自己的女人吗？我有那么肤浅吗？没有吗？我没有，我告诉你，他的钱我一分都不会要。你把这张卡拿回去。你确定？我确定。不只会用淘宝，跟着老板来地球这么多年，我仅跟你兴生活、文化、消费、时尚各大时代命脉。关于地球上的鸡毛蒜皮，老板都得听我的。幸亏专一我没这毛病，不然多少主人得倾家荡产。哎，你帮我看看，我是要哈根达斯、浓情丘比特呢。很少黑天鹅马卡龙，什么玩意儿？鹦鹉能吃冰淇淋吗？马卡龙不错，你要想吃，我可以分你一口。好，就这么愉快的决定了。两种我都要，一种来一箱。你还乱香买啊？反正花的又不是自己的钱。你帮我按一下购物车，我的小爪子不方便。怎么样，花钱的感觉是不是特别爽？没有什么想要的，我帮你买。别以为我没看出来，你这是在引诱我。果然是神奇，知道为老公省钱了。谁要替他省钱啊？不能要，田爵，你要坚守住自己的底线，不要被肮脏的金钱诱惑。事已至此。反正你都已经卖身给他，花掉他的钱有什么不可以？如果你要是一分钱都不花，那你岂不是吃亏了？好，我决定了。嗯。哎呀！哎呀，我先假装买衣服，等到收快递的时候再趁机逃出去。这大头妖姬肯定看不住我，而且臭流氓把我囚禁在这儿，我花掉他的钱，也算是他对我进行补偿了。来，站吧。
上次让你侥幸逃走，害我在禁闭室里被关了好久。这次，只要我在你休想逃走，还是跟我一起愉快的拆包裹吧。好，你不然就别怪我不义。我买，说了你让他。谁呀？阿婆、啊，咱们之前见过面，您忘了吗？甜甜呢？哦，呃，田爵现在还有点事情，我在天津照顾着他，您放心吧。哦。<笑>有件事儿，其实我想问您，虽然您可能不记得了。但我一定要问问您，什么事啊？天爵小的时候，您和他一起住在一个渔村里，后来起了一场大火，把您家都烧毁了。那大概是十二年前的事儿了。哦。起火的时候，天爵应该和您在一起。您还记得当时发生了什么吗？想起来了，想起来了，想起来了，火！过年的时候，天天带我去看烟火，可漂亮了。你喜欢烟火？喜欢。好看吗？好看。甜甜说她从来没看见过那么好看的烟火。那就好。这个好，这个好
，发现母星定位能量原石。再不切断原石能量，位置即将暴露。追踪器位置发生移动。是没错呀、啊。这几天你就住这儿啊？不错不错，出息了，还给你买这么多东西、啊，购物车都清空了吧？哦。交给他录的磁带，他连包装都没有拆开。不能说话，那个臭流氓听得到。现在只有这个办法了，念在多年闺蜜的份上，我跟白森森应该能有点默契吧。这个男的要猥亵你，然后爆炸了。这个人监禁你，还把你当女仆，然后你就想到了姐妹舞。你让我帮你叫幺幺零，带你出去。这些是你漫画后面的剧情啊，啊！哎呀，我现在还哪有心思跟你聊你的漫画啊？没摊在你这猪队友。哎，你以为你不说话我就听不见吗？你，你听见了？不要自作聪明，我能听到你的所有想法。还有，咱们可是签过合同的，合同里面写的清清楚楚、明明白白。如果你违反的话，可是有惩罚的。那份合同就是一张废纸，是没有法律效力的。昨天晚上你不是才刚刚发过誓，绝对不会逃走吗？怎么，睡了一觉起来之后，就全忘了？咱俩彼此彼此
，你你昨天也也答应我说要放我走，结果呢，他不是又把我关起来了？好，那就请便吧。你你你你就不怕我把你的身份说出去吗？第一，你对我的身份理解有误；第二，我可以删除人类的记忆。你就算是跑到电视台向全世界宣布我的身份，我照样可以把所有人的记忆都抹除掉。老大，你确定是这儿吗？是啊，没错，就是这儿。糟糕，忘记开家访系统了。啊，甜甜，你可真难找。贵发说：“你来干嘛？”啊，我替你婶儿呢，把你和你外婆的行李带过来了。哎，在外边车上呢。这谁啊？又是送快递的？怎么这么多人？这什么鸟啊？啊，这么瓜吗？啊！啊！闪光！我受到攻击，这屋子就会失去了保险筒。养鸟呢？哎呀！哇！哇哇！哇塞！这是豪宅呀！天哪，甜甜，你住这儿？超级无敌海景房，太棒了！你找了一个超级富二代男朋友。你给我解释解释，你为什么？会住在这个地方？没有，我跟这房主一点关系都没有。我跟你婶儿要结婚的事儿，你知道了吧？知道啊。那你就没有啥表示的吗？新婚快乐，早生贵子，百年好合。行，那叔呢？也祝你和你的新任男朋友呃恋爱成功。早点结婚，早生贵子。哎呀，这丫头有点不开窍啊！怎么跟你说呢？是这样的，甜甜，我呢和你婶儿本来结婚买房的钱没了。当年你爸欠你婶儿的钱，你是不是应该还了？叔，我我现在真没钱。嗨。我知道你是没钱，但是呢，你这个超级富二代男朋友他有钱呀。哎呦，真的不是你想的那样。这个人他不但不会替我还钱，我还欠他的钱呢。你还欠他的钱？啊！你一个小姑娘家家的，跟他同居了，你们俩都那个了，他应该给你钱花是不是？你怎么还能欠他的钱呢？他给你这个傻丫头，这事儿交给你叔啊，我替你讹他一笔啊！走，来，不是，走走走，跟我们走。干嘛呀？去哪儿啊？喂，咦，这还有个人呢？干嘛呀？这是啊,啊，你就是甜甜那个塑料花姐妹吧？老老实实睡你的觉。嗯、呃，对了。正好呢，你给我传个话，呃，等那个富二代回来，你就告诉我，甜甜欠他婶的钱啊，他叔呢给他带走了。想要见到人，带钱来。你们这就是绑架。我说呢，这醉丫头尽说胡话。我们是一家人，这难道叫绑架吗？我现在接她走，天经地义。再说了，我刘桂发从来不干伤天害理的事儿。走。哎，不是。好、啊。白思思。去。
始终，每一个孤独的孩子，还在遥望着星空。我走过无人海岸和玫瑰色的天边，都化作笔下的剪影，他在等待着被万千人倾听。我多希望未来的某一天。再次与你相遇，在那一刻越过星辰，让你听到我的声音。我多想要每一分，每一秒，不断向你靠近，不需要问从前以后，只要你的回应，留下远行的脚印。心的交易。